¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Desde hay un tiempo, vecinos de Galeras decidieron unir fuerzas para defender ciertos aspectos del barrio que creen no se están a gestionar bien. Una de esas cuestiones es la construcción de entrada a un parking privado utilizando terreno público, un proyecto que de momento está parado, pero las reivindicaciones de este colectivo no quedan ahí. A mediados de octubre presentábase a Plataforma de Galeras un nuevo colectivo vecinal que surdió en este barrio con Postelán con la intención de unir fuerzas y e reivindicar ciertas actuaciones en la zona. La idea nació a raíz de la movilización en contra de la construcción de una entrada a un parking privado utilizando terreno público, proyecto que también contemplaba una rotonda. La actuación fue paralizada por el actual alcalde Agustín Hernández, pero quedó a expensas de la presentación de una nueva propuesta por parte de la concesionaria do Aparcadoiro. Por eso, los vecinos no abandonan a su acción reivindicativa. Y de hecho, nos pensamos que la retirada lo balado pues era digamos, el comienzo de una negociación y esperábamos que el que convenio se anulase definitivamente, pero pasados ya 100 días, de gracia de, para el nuevo alcalde, pues no fue así. Y lógicamente la plataforma va a seguir eh, con sus acciones reivindicativas, tanto a nivel legal como a nivel ciudadano. Otra de las preocupaciones de la plataforma de Galeras es la solución que se lleva a dar a este inmueble en desuso y e que hay años era el protagonista de la zona, o edificio que albergó o antiguo hospital. Y consideramos que hay un centro para personas mayores, como estaba previsto, combinado mejor con una residencia de estudiantes, que también estaba previsto, nos permitiría ofertar una dotación de calidad para gente eh, y para toda la ciudad. Los nuestros mayores tienen respeto a una vida digna y tienen derecho a una vida digna cuando llegan a esas edades. A limpieza y acondicionamiento del río Sarela para evitar las continuas inundaciones que sufre a Iglesia do Carme de Abaixo y las viviendas próximas también están en la agenda reivindicativa de la plataforma de galeras. Medida urgente, más fácil de hacer y que entendemos que económicamente es asequible. Hombre, limpiar el río de los sedimentos, porque sedimenta hasta medio metro, eh, dragarlo y todo árbol eh, espontáneo que nace en el cauce se debería quitar, plantarlos más arriba ¿no? y, y, y sanearlo. La, la flora la hay que sanear. Entre los objetivos inmediatos de este colectivo vecinal también figura solicitar o mantenimiento y e a seguridad en otro inmueble mítico o antiguo edificio de Fenosa, conocido como Fábrica de Luz. Más cosas, alrededor de 500 músicos van a dar cita a fin de semana do 15 de 16 de este mes de noviembre, no auditorio para participar no certame galego de bandas de música. E a octava edición de este evento que va a reunir en esta ocasión a actuación de 11 agrupaciones llegadas de toda la comunidad. No faltará representación de Santiago. 11 agrupaciones participarán en la octava edición del certame galego de bandas de música que se celebrará en el Auditorio de Galicia o 15 y e 16 de noviembre. Trátase de una cita musical que se divide en tres secciones según el número de miembros con que conte cada agrupación. Las bandas participantes llegan de toda Galicia representando a Santiago, a Asociación Solfa. A Edil de Cultura, María Antón, destacó la implicación del Concello en no el ámbito musical. Santiago de Compostela pues, vive la música de un seito especial e intentamos ser un referente en este sentido y e colocamos a música como un dos campos principales de nuestra programación eh, cultural. E música, digamos, en un termo grande, no son música pues, quizás más culto clásica, sino, como decía, un termo mucho más amplio. O certame consiste en interpretar ante un jurado una peza libre e otra obligada con tiempos limitados. La sección que tuvo más inscripciones fue de menos de 50 componentes. De feito hubo que hacer un sorteo porque eso podían participar cinco bandas. Centrarme un poquito en no valor que tengo esto en la participación de las bandas de música, en realidad son muy pocas, se tenemos en cuenta o que representan ¿no? a todas esas bandas espalladas por todo el territorio galego. Eh, sí, suelen ser una representación selecta, ¿no? de aquellas que entregan muchos meses de, de labor musical, esa que no es profesional pero que contiene mucho amor, mucho afecto, que incluye a todas las personas. Entregaránse tres premios por categoría, además do premio o ganador do concurso de composición, que según explicó la organización supone cada año un importante legado para la cultura musical galega. 
E hoxe conhecemos o gañador da sétima edición do Premio Compostela de Álbums Ilustrados que recae na obra titulada Icaro. Trata-se dun galardón que organizan o Concello e a editorial Calandraca e que tratan de premiar os que mellor unen texto e ilustración. O Premio Compostela de Álbums Ilustrados que vai pola súa sétima edición e un galardón con gran prestixio internacional. De feito, dende a súa creación, levanse presentado preto de 2.400 traballos chegados dende máis de 20 países diferentes, sobre todo europeos. Concretamente, este ano foron 255 as propostas que concurriron ao concurso de autores pertencentes a 22 países. A calidade dos álbums ilustrados foi tal que o xurado recomendou que se editara máis dunha obra. O gañador foi Federico Delicado de Cidade Real, que presentou unha creación de texto e ilustración que baixo o título Ícaro supón unha homenaxe a dos grandes creadores como Kafka e Edward Hooper. O acto de entrega de premios que se celebrou no Museo das Peregrinacións e de Santiago contou ca presenza do alcalde Agustín Hernández, da Concelleira de Educación, María José Corral, e do director da editorial Calandraca, Xosé Ballesteros. E seguimos falando de premios, neste caso dos que acaba de entregar o grupo Correo Gallego, os equipos mellor clasificados na carreira pedestre e tamén os escolares. Con este acto dase por pechada outra exitosa edición desta prova. O Salón de Actos do Grupo Correo Gallego acolleu a xa tradicional entrega de premios posterior á celebración da carreira pedestre. Trata-se duns premios moi especiais porque están dirigidos aos equipos mellor clasificados, aos colexios e aos nenos que participaron nun sorteo. O Instituto Rosalía de Castro quedou de primeiro por segundo ano consecutivo, recibindo así un cheque de 400 euros e unha placa. La Salle repetiu como segundo e embolsouse 300 euros e tamén unha placa. O Compañía de María adjudicouse 200 euros e un trofeo como terceiro clasificado. O cuarto e o quinto foron o Xelmírez II e o San José de Cluny, respectivamente. Por parte de Blue Sense tamén se repartiron cinco grabadoras de VD e seis USB, ademais de dous televisores portátiles multimedia e de cibux a colexios e escolares agraciados nun sorteo. O Centro Comercial As Cancelas cumpre dous anos e para celebrar os seus responsables deseñaron un amplo programa para toda a familia que inclúe música, xogos e centros de agasallos. Hai dous anos abrí as súas portas o Centro Comercial As Cancelas para celebrar os seus responsables deseñaron unha programación especial que conmemora este feito. O prato forte a presenza do grupo de percusión de Tumpac o 14 e 15 de novembro. Por un lado queremos destacar unha actuación que é a primeira vez que actúa en un centro comercial e a primeira vez además que está en Santiago de Compostela que é o grupo Tumpac que é un famoso grupo de percusión que cuenta con unha gran... este grupo cuenta con unha gran cantidad de premios e todos os instrumentos están realizados integramente con materiales reciclados. Os máis pequenos perderán a cabeza cos invicimals e sobre todo cando poidan sacarse fotos xunto o seu heroe Tiger Shark. Ademais, na planta baixa, os coches de choque adaptaranse ao futuro para transformarse nuns novidosos ovnis. Tendremos habilitada unha zona que se chama os ovnis de choque, que é un pouco o clásico coches de choque, onde os niños podrán disfrutar chocando unhas naves de unhos contra outros. Isto estará funcionando tamén desde este viernes por la tarde hasta a finalización do aniversario, que é o sábado día 15, tamén en horario de tarde. E ao longo de nove días estarán activos o Supercubo, unha oportunidade chea de importantes premios. Pero en este caso é un cubo especial, é o Supercubo do aniversario, do que se van a desprender miles de premios. Entre eles, queremos destacar que vamos a regalar tres iPhone 6, vamos a regalar tamén tablets, smartphones, 400 entradas de cine, todos aqueles que participen van a poder llevarse un regalo. O Centro Comercial As Cancelas celebrará o seu segundo aniversario dende o venre 7 ata o sábado 15 de novembro. 
Cambiamos de asunto, en un momento no que se fala tanto de darle protagonismo a los ciudadanos, hay instituciones que quieren dar ejemplo, es el caso de la Deputación de Lugo. Su presidente instó o titular de asunta a hacer partícipes a los ciudadanos en la elaboración de los orzamentos. José Ramón Gómez Besteiro comparecía en la Comisión Tercera de Orzamentos del Parlamento de Galicia para explicar los presupuestos de la Deputación de Lugo, unas contas que su presidente expuso como ejemplo de presupuestos participativos y e que calificó de muy exitosos, y e que Gómez Besteiro defiende un modelo que permita a los ciudadanos colocarse cara a cara con los políticos que os representan. En su comparecencia en la Cámara Galega destacó a buena gestión de entes provinciales e indicó que las deputaciones son las administraciones menos Endebedadas. En este sentido, el presidente de la Deputación de Lugo instó o titular de la Junta, Alberto Núñez Feijó, a hacer partícipes a los ciudadanos en la elaboración de los orzamentos. Los orzamentos participativos son un reto complejo, puesto que no hay precedentes. Abrir caminos es siempre complicado, pero también es un reto apasionante, sobre todo para los que estamos firmemente convencidos de que la política sirve para mejorar la vida de las personas que hacer política gobernar, que se fai ca xente e para a xente. Todos los representantes políticos sabemos que la ciudadanía está a reclamar una modernización de las instituciones, que si bien permitieron asentar a democracia en todo o territorio, hoy se mostran de todo obsoletas. O Vindeiro Domingo Auditorio de Galicia acogerá el espectáculo La Bola Mágica, un musical diseñado para que disfrute toda la familia. Además, esa función tiene un componente solidario porque parte de los beneficios irán destinados a UNICEF. La Bola Mágica es un espectáculo que a través de contos populares trata de transmitir valores para todos los públicos. Esta es historia de TC, un extraterrestre que llega a un oso planeta para aprender a divertirse que viene de un, de, de un mundo muy gris, y entonces lo manda a la Tierra a su rey para que en una bola mágica pueda coger todas las experiencias de saber cómo se divierten los niños en, en, en la Tierra. Entonces, gracias a la Hada A y sus duendes del bien, lo que le van explicando, utilizando números musicales de los cuentos tradicionales, Caperucita, Blancanieves, El Rey León, La Bella y la Bestia, le va enseñando cómo se divierten los niños en, Vigo, en, en Santiago. En Vigo, en Santiago, en Cangas... Entonces, todas esas experiencias las carga en la bola y de la bola se las lleva a su planeta. De Zaoito, actores en Ribado Escenario en un hacha de técnicos trabajando para que todo que veo público se sea perfecto. En Bambalinas el, es, es un, son cambios frenéticos. Es decir, mucho, puede, puede, mientras el hada está sacando la moraleja de cada cuenta, los actores a, a, detrás es que están a 200 por hora cambiándose de vestuario y hay dos números en los que salen todos que son aproximadamente hay 18 personas en escena entonces son imprescindibles dos personas fuera hay tres técnicos dos de montaje los dos socios que somos y después son aproximadamente 15 18 actores un euro de cada una de las entradas vendidas este domingo de la bola mágica irá destinado a unicef un fin solidario que quiere ser una constante en los espectáculos puestos en marcha por los promotores de la bola mágica Ardilia es una empresa de reciente creación, pero de, que es la trayectoria de 20 años de experiencia de dos personas que se unen para desarrollar su pasión y además vinculadas al, al mundo del espectáculo. ¿no? Y una de las cosas que tuvimos clara que cuando lo hicimos, no podemos hacer un espectáculo infantil sin, que, sin acordarnos de, los que, de, los que más, de lo que más lo necesitan. Pero es que cualquier espectáculo de los que vayamos a, a, a montar siempre vamos a tener en cuenta alguna, alguna entidad sin ánimo de lucro. La bola mágica estará en un auditorio de Galicia o Vindeiro domingo 9 de noviembre a 6 y media de la tarde. 90 minutos de música, contos y e fantasía para toda familia. Esta es una opción para su tiempo de lecer, pero ahí tienen otras propuestas que como siempre ya traemos en nuestra agenda cultural.
Momento para conocer cómo tenemos o tiempo en los próximos días. Una información que nos facilita, como siempre, en Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrece ye a Información do Tempo. Mañana Galicia quedará bajo influencia de una borrasca atlántica que se moverá por lo norte cara a sillas británicas y e que achegará dos frontes. Los teos estarán cubiertos con lluvias generalizadas, más intensas durante la tarde, y e las temperaturas ascenderán tanto las mínimas como las máximas. Los ventos operarán de componente sur. O Benres volverá a entrar o aire frío en Galicia, por lo que será una jornada típica de chubascos. Así, los ceos estarán con intervalos anubrados y e con lluvias de carácter intermitente. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas descenderán entre ligeira y e moderadamente. O vento soprará de componente oeste. Durante la jornada de sábado llegará una nueva fronte a Galicia, por lo que los ceos estarán anubrados por la mañana con lluvias en la mitad de oeste. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos y e el vento soprado sudoeste, moderado no interior y e fuerte no litoral. Mañana en Santiago agárdanse ceos anubrados con lluvias febles durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y e los 16 grados. Los ventos operarán de dirección variable. No ven redes a veraceos con nubes y e claros e chubascos. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso y e los ventos operarán de oeste con carácter feble, cambiando a sur por la noche. Para el sábado continuarán los ceos anubrados con lluvias que se tornarán más fuertes a partir de la tarde. Las temperaturas no sufrirán cambios significativos y e los ventos operarán de dirección variable. Pedras de Santiago ofrece huye a Información do Tempo. Hasta aquí llegamos con nuestro espacio de Novas por hoy. A continuación, voltamos no preguntoiro para hablar con vocero municipal de PSOE Compostelán con Paco Reyes. Voltamos de contado. Gracias por atendernos.